Hi, I am Joseph Christie and this is Inside Insight. Today my guest is an incredible actor and a star kid. He is notable for his work in Salute, Pathe Mari, Shashim Shagandalai. Today with me, Shaheen Siddhi. Shaheen Chata, welcome to my show. Good morning, Joseph. Chata, 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 പക്ഷേ ഏത് പോയിന്റാണ് ചേട്ടൻ റിയലൈസ് ചെയ്ത ചേട്ടൻ ഒരു ആക്ടർ ആവണം ചേട്ടന് ഫാദറിൻ്റെ പാട് പിന്തുടരാൻ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സീനിലേക്ക് എത്തിയത് എൻ്റെ ഫാദർ നടത്തിയൊരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതൊരു മാഗസീൻ്റെ റീലോഞ്ച് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് അതിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പക്ഷേ വെറുതെ സ്റ്റേജിൽ എൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന മകൻ ഇതാണെന്ന് ദുൽഖർ എൻ്റെ റിയൽ ലൈഫിലെ മകനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ വിളിച്ച് സ്റ്റേജ് കയറ്റി നിർത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ ദുൽഖർ സൽമാനോട് ഒന്ന് ചിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഡ്രൈവറായി വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന എനിക്കൊരു സഹോദര തുല്യനായ സുധീർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് സുധീർക്കാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ കിഡ്സ് ഇങ്ങനെ സിനിമയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അവസരമുണ്ട് സോ ഐ തിങ്ക് ഐ വിസ് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു അവസരമുണ്ട് ഇത് ചെറിയ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇപ്പോൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഇനി കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കി റിഗ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല സോ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കൂടെ എന്നാണ് എന്നോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാനത് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ലോഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ആ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിങ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു പ്രൊസീ ആക്ടിങ് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഡ്വാൻസ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആക്ടിങ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന് കുറച്ച് നാളായെങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു ബിഗിനർ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആക്ടിങ്ങിൽ വരും അതായത് ക്യാമറ ലൈറ്റ്സിന് മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ റിലാക്സ് ആവുക നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഭംഗിയായി പെർഫോം ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് ഡയലോഗ് തെറ്റിക്കാതെ ആ ഇമോഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേക്കിൽ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു കട്ട് അത് നന്നായിട്ടുണ്ട് ആ പോർഷൻ നന്നായിട്ട് പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെഞ്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി പറയും ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കൽ ഫോട്ടോ നമുക്ക് ആ ഷോട്ട് ഒന്നും അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആ ബിഗിനർ ലെവലിലാണ് പിന്നെ ചില ചേഞ്ചസ് എന്താ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ കഴിയുന്ന മുടി കുറക്കുക താടി കുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂട്ടുക കോസ്റ്റ്യൂമിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദർ കണ്ണകിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അദ്ദേഹമായിട്ട് എടുത്ത ഒരു എഫേർട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു താടി വെക്കാം പല്ല് അങ്ങനെ ആക്കാം അപ്പം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കര പാടാണ് അതൊക്കെ ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ചേട്ടന് ഏറ്റവും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിറക്ടർ ആരായിരിക്കും മമ്മൂക്കയാണ് ആക്ടർ വൈസ് മമ്മൂക്ക എനിക്ക് ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറിനും ഫാദർ ഞാൻ മൂത്താപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ള ആസ് ആസ് ആക്ടർ ആസ് ആസ് എ പേഴ്സൺ ആസ് എ സെലിബ്രിറ്റി എല്ലാ രീതിയിലും ഓക്കെ ആ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കാര്യം എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം പോകുക ഞാൻ തുടക്കം പോക്കിയത് സലീം അഹമ്മദ് സാറാണ് സലീം അഹമ്മദ് സാറിൻ്റെ പടത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം അഭിനയിക്കും അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞതൊരു ഒരു ഒരു ബ്ലാങ്ക് പേപ്പർ പോലെ വന്നാൽ മതി എന്നെ അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആക്കിയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഒച്ചയില ആക്ഷൻ എന്ന് പോലും അദ്ദേഹം പറയില്ല ബിക്കോസ് അത് ആക്ടറിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ജീതു ജോസഫ് സാറിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്താ എന്നോട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചോദിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ ആക്ടേഴ്സ് അല്ലേ നിങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കണ്ടേ നമ്മൾ സാർ ആരോട് ചോദിച്ചാലും അങ്ങനെ തരാറില്ല നമുക്ക് അന്നത്തെ ഡയലോഗ് കിട്ടിയാൽ ഭാഗ്യം അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കേണ്ട അഭിപ്രായം പറയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചാൽ സാർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഷഫീഖിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ
നല്ല ടെൻഷനാണ് നല്ല ടെൻസ്ഡാണ് അവർ അവരെങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർ അത്രയും ഓവർ തിങ്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഭീകര എനർജി കൊണ്ടാണ് അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവർ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡയലോഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സീനിലെ ഇമോഷൻ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും പിന്നെ കൂടുതൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ഡിറക്ടർ തന്നെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോയിട്ട് മോണിറ്ററിൽ പോയിട്ട് എൻ്റെ ഫുഡ് ചൂക്കി നന്നായോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കാറില്ല ബിക്കോസ് അതൊരു ഷോട്ട് മാത്രമാണ് അത് ഞാൻ ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു ഫുൾ സിനിമ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ഡിറക്ടർ വേണം അത് തീരുമാനിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയണ എടാ അത് നന്നായിട്ടില്ലടാ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു നിവർത്തി പറയും അതൊന്നും അത് മതി ഓക്കെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ബിക്കോസ് ടൈം ഇസ് ഓൾസോ എക്സ്പെൻസീവ് അപ്പോൾ അതും കൺസിഡർ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ കുറേ നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ കുറേ കോൺഫ്ലിക്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് ഇമോഷൻ പുറത്ത് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറേ കോൺഫ്ലിക്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷൈൻ ചേട്ടന് വർക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെയില്ല കൂടുതലും നമ്മൾ സെറ്റിൽ വന്ന് ഇവർ നമ്മൾ സെറ്റിലെത്തി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഷോട്ട് ആവാൻ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം മേക്ക് കോസ്റ്റ്യൂമിന് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആ സമയത്ത് ഡിറക്ടറും ക്യാമറമാൻ മറ്റു ക്രൂവായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് സിങ്ക് ആയാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് അവരൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഇവരെല്ലാവരും പുതിയ ആൾക്കാരാണ് ഇവർ എന്നെക്കാൾ ഒരു ഒരുപാട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിൽക്കണം എന്ന് തോന്നി ഞാൻ കൂടുതൽ റിജിഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജസ്റ്റ് അവരോട് സംസാരിച്ചൊക്കെ കാഷ്വലി സംസാരിച്ച് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുറേയും കൂടി റിലാക്സ്ഡ് ആവും അത് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ അഭിനയിക്കുന്ന പെർഫോമിനേക്കാളും പെർഫോമൻസിനേക്കാളും ഒരുപാട് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ട്വൽത്ത് ഡേയോ തേർട്ടീൻത്ത് ഡേ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അടുപ്പിച്ചൊരു കുറേ ദിവസം വെക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബോഡി റിലാക്സ്ഡ് ആവും നമുക്കെല്ലാം ഒരു പുതിയ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ പക്ഷേ ഒരു ഒരു നടന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ ഒരു പടത്തിൽ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് അടുപ്പിച്ച് അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ റേറായ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ചെറിയ റോൾസ് ആണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുക ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് ഫോർ ഡേയ്സ് അതിന് ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് വരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കട്ടെ ചേട്ടൻ്റെ കാലിബർ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇതുവരെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ചേട്ടൻ കരുതുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കിട്ടിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പത്തേമാരിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ സലീം സാറിനെ ഒരു വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച ക്യാരക്ടറാണ് എന്നാൽ അത് ഒരു വളരെ നല്ല രീതിയിലാണോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അറു അറു നോ ഐം നോട്ട് വെരി ഷുവർ ഒരു പക്ഷേ മറ്റൊരു ടാലൻറ്റഡ് ആക്ടറിനെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് ചെയ്തേന് പക്ഷേ എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്ന ആ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ ആർ ഐസ് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പം അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് സെല്യൂ സെല്യൂട്ടിൽ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ റോഷൻ സാർ തന്നത് ബോബി സഞ്ജയ് സാറിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആസ് എ ഓഡിയൻ എനിക്ക് നമുക്ക് ഫീ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് കുറേ കുറച്ചുകൂടിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടിയും നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചേട്ടൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ താങ്ക് യു ജോസഫ് താങ്ക് യു സെയിം വാ എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലിയോ സിനിമ ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ കണ്ടു ലിയോയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കണമെന്ന കാര്യം മനസ്സിലെ വലിയൊരു പടത്തിൻ്റെ കാര്യം ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷനാണ് ആ സിനിമ നേടുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊരു റോള് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഇമേജും കൂടെയും സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എവ്രി ആക്ടർ ഈസ് ഫേസിങ് ദിയർ ലോട്ട് ഓഫ് സ്ട്രഗിൾസ് ഇൻ ദർ കരിയർ സോ ഷഹീൻ ചാൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ എ
നമ്മളൊരു താരത്തെ എടുക്കുന്നു നമ്മളൊരു വലിയ താരത്തെ എടുക്കുന്നു ആ താരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന് ഒരു ഒരു പഴയ സിനിമയിലെ പോലത്തെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് ഓഡിയൻസ് പറയാറുണ്ട് ആ മൂവിയിൽ കണ്ട പോലെ അല്ല അതെന്ത് രസമായിരുന്നു ഇപ്പം ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കിട്ടണില്ല എന്ന് പറയും അതേപോലെ ഒരു സീൻ അഭിനയിച്ച ഹാ ഇത് ആ സിനിമയിലെ തന്നെയല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലായി ഇത് ഭയങ്കര കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആണ് ഇവർ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി നോക്കിയാൽ ഇത്തിരി പ്രയാസമാണ് സോ ഈ സിനിമ മാജിക് ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് ഓഡിയൻസിന് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് സിനിമ എടുക്കാൻ പോയാൽ ഇറ്റ്സ് ഗോൺ എ ബി എ മാച്ച് സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർക്കും പറയും ഇപ്പോൾ റിവ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും പറയാം ഓഡിയൻസിന് പറയാം മറ്റ് സിനിമാക്കാർക്ക് പറയാം ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാം പക്ഷേ സിനിമ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓഡിയൻസിന് എന്താണ് വേണമെങ്കിൽ ട്രെൻഡ് സെറ്റിംഗ് ഇല്ല അത് വലിയ പ്രയാസമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആസ് എ ഫിലിം മേക്കർ അവർ ട്രൂലി വിശ്വസിക്കുന്ന സിനിമകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് സൊല്യൂഷൻ തോന്നുന്നത് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് എ ഹൈ റിസ്ക് ഓക്കെ ആ ഫിലിം മേക്കറിന് ഒരു പക്ഷേ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു സ്ലോ പേസ്ഡ് ഫിലിം ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം ഒരു സ്ലോ ബേണിങ് ഫിലിം ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമാവുക ഓഡിയൻസിന് ആ സമയത്ത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മൊബൈൽ നോക്കാൻ പോയാലും വിഷയമാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷൈൻ ചേട്ടൻ ഒരു ഓഡിയൻസ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷൈൻ ചേട്ടൻ സിനിമ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സിനിമകളാണ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമകളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒ ടി ടിയിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ കാണുന്നത് വല്ല സീരിയൽ കില്ലിംഗ് മൂവിയോ സീരിയൽ കില്ലേഴ്സ് ആണ് എൻ്റെ ഒബ്സേഷൻ എൻ്റെ വൈഫ് എപ്പോഴും എന്നെ കളിയാക്കി തോന്നുന്നു സീരിയൽ കില്ലിംഗ് മൂവി അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ കില്ലിംഗ് ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലേഴ്സ് ആക്ഷൻ ലൈക്ക് ലോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്നാൽ എനിക്ക് റോം കോം കാണാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ വൈഫിന് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് കോമഡി കാണണമെന്നായിരിക്കും എനിക്ക് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്കത് എന്തൊക്കെയോ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫിന് ഒരു പാടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എത്ര ഈ കൊല്ലുന്ന പടങ്ങൾ ഞാൻ കൂടിയിരുന്ന് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എനിക്കിഷ്ടമൊരു മൂവി കണ്ടുകൂടി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും എനിക്കതൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് പക്ഷേ ഇമോഷണലി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ല മൂവീസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ചിറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ സിദ്ധാർത്ഥ് സാറിൻ്റെ മൂവി അതൊരു മനോഹരമായ മൂവിയാണെന്ന് പറയും അതൊരു മനോഹരമായ മൂവിയാണ് ആ മൂവി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഓഡിയൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നല്ല മൂവി മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിറ്റയൊക്കെ ഇപ്പോൾ എത്രയോ ഇപ്പോഴും തിയേറ്ററിൽ നിറഞ്ഞ ഷോസോട് ഓടേണ്ടതല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഹൈലി എൻ്റർടൈനിങ് ഹൈലി എൻഗേജിങ് മൂവീസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ തിയേറ്ററിൽ ഓടുള്ളൂ ഒരു നല്ല സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഓടാൻ ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രയാസമാണ് അതാണ് ഞാൻ കാണുന്നൊരു ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടർ ഡു യു ഹാവ് എനി ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് അതായത് ഇന്ന ഡയറക്ടറുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സ്റ്റോറി ബേസിൽ വർക്ക് അല്ലെ അതായത് ഇന്ന ജോണർ ഓഫ് മൂവീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഡ്രീം ഉണ്ടോ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം എൻ്റെ ഒരു വലിയ സ്വപ്നം അത് സാധ്യമായത് എനിക്ക് മോഹൻലാൽ സാറിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എനിക്ക് ഒരുപാട് നാളുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു കുറേ നാളായിട്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ ജിത്തു ദു ജിത്തു ജോസഫ് സാറിൻ്റെ റാം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റിൽ എനിക്ക് ഭാഗമാകാൻ പറ്റി ഇനി എൻ്റെ ഷൂട്ട് ബാക്കിയുണ്ട് മോഹൻലാൽ സാറിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ റിയലൈസ്ഡ് ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് രകയ്ക്ക് പ്രിയൻ സാറിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് സിബി മലയൽ സാറിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ഒരുപാട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഷാല ഖാലിദ് റഹ്മാൻ പോലുള്ളൊരു ഒരു ഡയറക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നൗഫുൽ അബ്ദുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ എഡിറ്റർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ മൂവി ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഐ എം വെരി എക്സൈറ്റഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഒരുപാട് അനുവർ റഷീദ് ഖാൻ അനുവർ കടപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അമൽ നീരദേവൻ അവരുടെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെ ഇത് പോസിബിൾ ആവുമെന്ന് അറിയില്ല ആഗ്രഹങ്ങളാണ് സാധിക്കുന്നത് സിദ്ദിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നടനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒര
and I believe not every person can be extremely successful. Pratyek is a cinema ball or a field. Survive is it's a marathon ball and I am doing. But in the old finish line, that is not the case. And the best, the most trained, and the most uh, talented will finish first. Okay. മനസ്സിലാവണം <laughs> 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 ഇത് എനിക്കത് ഒട്ടും സിങ്ക് ആവണില്ല ആഗ്രഹമില്ലാണ്ടല്ല ഞാൻ തീർച്ചയായും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ജോസ് പോലെ ഒരാളെന്നെ വിളിച്ചൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വരാം ആ പക്ഷേ ഇൻ്റർവ്യൂ വന്നവർ ഹായ് ഗായ്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് ഐ എം ഓൾറെഡി ലൈക്ക് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്കറിയില്ല ലൈക്ക് ആരോണോ ആരോണോ വലിയ വലിയ പ്രയാസമാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐ ബിലീവ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ യു ഷുഡ് സെറ്റ് അപ്പ് എ ടീം ഹു ഡസ് ഇറ്റ് ഫുൾ ജോൺ എബ്രഹാം സർ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ പറയണ്ട ഹി ഹാസ് നോ ഐഡിയ വിത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പക്ഷേ ഹി ഈസ് എ ഹയർഡ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഹു മേക്ക് ഷോർ ഹിസ് കണ്ടെൻറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ അപ്പോൾ അത് വളരെ നിർബന്ധമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എനിക്കൊരു ഞാനൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്റ്റാർ ആവണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല എനിക്ക് ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ പുതിയ പ്രൊജക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പുതിയത് ഇപ്പോൾ റിലീസ് ആവാനുള്ളത് ഇനി ഷെഫി ശേഷം മൈക്കിൾ ഫാത്തിമ ശേഷം മൈക്കിൾ ഫാത്തിമ മനു ഡയറക്ടർ മനു സി കുമാർ അദ്ദേഹം ഡെബ്യൂ ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് കല്യാണി പ്രിയദർശൻ പ്രധാന കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നൊരു മൂവിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ലിയോയുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സാണ് ജഗദീഷ് പളനിസ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന ലിയോയുടെ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെയാണ് ഈ മൂവി ആൻഡ് ദ മൂവി സെറ്റ് ടു റിലീസ് അതിൽ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ അതൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാരക്ടറാണ് സോളമൻ എന്നോട് മനോസി കുമാർ എന്നോട് വന്ന് കണ്ട് എന്നെ കഥ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഭാഗമാവാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനൊരു ദിവസം ആലോചിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം പറഞ്ഞു ഷുവർ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൽ ഭാഗമാവാം എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഓക്കെ ഇനി ഷഹീൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഡീറ്റെയിലിങ് തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോളമൻ എന്നാണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ആൻഡ് ഐ എം ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് അത്ര ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ടേക്കൻ പെർമിഷൻ ഫ്രോം ഇൻ പക്ഷേ എത്ര ഡീറ്റെയിലിങ്ങോടെയാണെന്ന് അറിയാം അദ്ദേഹം എന്നോട് സംസാരിച്ച ആ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം എനിക്ക് അതിലൊരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഉണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അവർ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നോട് മനസ്സിൽ കുറച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിൽ സോളമൻ ഈ ബൈക്കായിരുന്നു ഇതേ കളറുള്ള ഇതേ മോഡൽ ബൈക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ എന്തോരം തിങ്ക് എന്തോരം ഡെപ്തിൽ അത് ആലോചിച്ച് കാണും ഓക്കെ നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ ആ ക്യാരക്ടർ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വന്നു എന്ത് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എന്നല്ല എന്ന് ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഇന്ന കളറായിരുന്നു എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം അത്ര ഡെപ്തോടെ അത് തിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിങ്ക് ചെയ്ത് മാത്രമല്ല അത് അദ്ദേഹം പ്രാവർത്തികവുമാക്കി നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു വളരെ നല്ല എക്സ്ട്രീം പ്രൊഫഷണൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് മൂവി ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് ഓഡിയൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെടട്ടെ എന്നാണ് ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ റാം ഉണ്ട് മോഹൻലാൽ ചന്ദ്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷൂട്ട് ബാക്കിയുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അനുറാം എന്ന് പറഞ്ഞ അനുരാമേട്ടൻ അനുരാമേട്ടൻ രണ്ട് പടം ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു ആഴം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓഫ് ബീറ്റ് മൂവി ആയിരുന്നു അതേപോലെ മറുവശം എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു മൂവി ചെയ്തു വേറൊരു ഓഫ് ബീറ്റ് മൂവി ഞാൻ ചെയ്തത് മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയാണ് അത് നമ്മൾ ഇനി ഫെസ്റ്റിവൽസിന് അയക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ് അത് ചെയ്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് മൂവീസ് ചെയ്തു ടൂമൻ ആർമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രൻ സേട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു മൂവി ചെയ്യാൻ പറ്റി ലെജൻഡറി ഡയറക്ടർ നിസാർ നിസാർക്കാണ് ത്രീമൻ ആർമി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി ചെയ്തത് ത്രീമൻ ആർമിയുടെ ഡയറക്ടർ നിസാർ നിസാർക്ക് ചെയ്ത് ടൂമൻ ആർമിയിലും എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി Anyway, this is such a nice conversation and it's a pleasure meeting you. And you too, Joseph. So and all the best for your channel. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.